Hello, good evening. Fatima, are you there? Good evening, teacher. Welcome. Thank you. You're welcome. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening, mister. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great, mister. Just, just a little hot. It's really hot today. Yes. <laughs> but I hope that... Espero que podamos soportar esta calor, ¿verdad? Porque no tengo este modo de refrescarme aquí en este cuarto, así que vamos a ver, ¿verdad? Hello, Mr. <laughs> Hernandez. Welcome. Good evening, teacher. How are you, Mr. Hernandez? Fine, thank you. And you? I'm great, Mr. I'm great. Just a little hot. It's really hot in here. Yes. Ooh. I need a, a, a cold Coca-Cola right now. I'm just setting my stuff, okay? Just doing final adjustments and we start. Okay, just give me one second, people. Okay, people, thank you for waiting. I was uh, fixing some issues, some technical difficulties, but I'm back. Okay, we are going to start because you guys are punctual, okay? You are here at the time that you need to be. Okay, Carla is joining us. Hello, Carla, welcome. Hello, how are you? I'm great, Carla, I'm just, hot in here it's really hot today oh uh, okay i don't know what happens but yeah drink drink a lot of water okay drink a lot of water okay uh, nelson mr sanchez welcome good evening teacher Thank good evening you. mr sanchez how was your day today and fine, it's the word is, it's easy. Okay, thank you, mister. And uh, maybe uh, speak a little louder, okay? Se le escucha un poco, un poco suave. Es la disculpa del caso, vea, mis vecinos pues están reventando los cuentes que les sobraron por lo visto. Así que ahí me van a disculpar, pero son un poquito alegres, vea, ellos. Así que espero no nos interrumpan mucho. Con tal que no tienen mortero, vea todo bien. Last night you dance. Sorry. Man, man, last night you dance. No, no, I don't understand me. Ah, I forgot. Sorry. No, probably teacher. I forget. Okay, Nelson. 
Okay, people, welcome again to another uh, video conference, to another session. One more day where you are going to be learning English. Okay, so first of all, we are going to take attendance. So say present or here when I say your name. All right, let's start with Darwin. Present. Delmis. Annabel. Doing. Um, Fatima. Present. Fidel. Flor. Eh, Irving José Ramírez. Josué Adán. Present. Juan Ernesto Escobar, eh, Karina Beatriz Santos, eh, Carla Verónica Vázquez, Pre present, eh, María Estela, present, welcome María, eh, Thank you, teacher. María Vanessa, you're welcome, present, Mayra, Present. Eh, Nelson Alfredo Amaya. Nelson Edgardo. Present. Ofelia Orellana. Raquel Betsabe. Tatiana. En Walter Enilson. Ok. Bueno, si no mencioné a alguien, ¿verdad? O alguien se acaba de conectar, pues con gusto darle toma ahí la asistencia. Teacher, good evening. Hello, good evening, Flor. Teacher, Ofelia. Ok, Ofelia en Flor. Teacher, me escucho. Ofelia en Flor, right? Flor, thank you, Ofelia en Flor. ¿Alguien más? ¿Anyone else? No. No. Okay. Very good. Okay, people, welcome to another video conference. I hope that you had a fantastic day, even though today is really hot, hot like hell. But let's start with today's practice. We are going to practice a lot as today. And first, let me share my screen. Okay, I am going to introduce the topic first. As you can see, today's topic is do's and don'ts, okay? Va, eh, una pequeña, un pequeño paréntesis, eh, yo con respecto a los temas, ¿verdad? tal vez ustedes los ven un poquito diferentes a los del libro, ¿verdad? pero es porque pues, si no, me, no me gusta ponerle muchos nombres así como de, por ejemplo, talking about future events in the workplace, o sea, no voy a estar poniendo ese nombre de tema, ¿verdad? O sea, es muy, aparte de ser poco atractivo, es un poquito largo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es orientarlo, vea más así como más, más catchy, ¿verdad? Que les, que lo recuerden más fácilmente, ¿ok? Now, we are going to start with these two, let's call them questions, ¿ok? The first one is, Mention some vocabulary that you remember from yesterday's session, okay? Only vocabulary, vocabulary, okay? Unas pal palabritas que aprendieron ayer, ¿verdad? Y solo ayer conmigo, in class. Uh -huh. Mam. Mam, ajá. What is mam? Man o madam, señora. Yes. Thank you very much, Estela. Anyone else? New words? Vocabulary that you learned yesterday. Uh -huh. Cab. Cab. What is a cab? Cab is, is a taxi. Yes, cab is a taxi. Thank you very much. Anyone else? Clap. Clap. Uh -huh. Can you do it? Aplaudir. 
No, do it. Clap. Clap. Uh -huh. Okay, thank you, Carla. Uh -huh. Anyone else? Mm -hmm. Come on. Sorry? Come on. Come on. Come on. Can you write it down, please, mister? You can use the chat if you want. Hi, teacher. In the uh, uh, exercise, the, the yesterday, the, the bus is a common order. Please type it. Type it in the chat. And uh, the, uh, Mr. Uh, Sanchez, try to check the microphone. Que creo que tal vez lo tiene bajo, ¿verdad? Ahí en opciones, ahí le ajusta el volumen para dárselo más fuerte. Ah, come on. Come on, ok. Thank you very much, Mr. Sánchez. What is a command, Mr. Sánchez? Mm -hmm. Well, I, I think he can hear me, but a command is like an order, okay? Next, do you have anything else to say? Any other new word that you learned yesterday in the session? Teacher. Yes? Consider it done. Sorry? Consider it done. Ah, consider it done. Okay. That is actually an expression, okay? Thank you very much, Flor. Okay, now people, esta pregunta es muy importante y la verdad estoy muy curioso por saber qué me van a responder. Permítanme un momento, porque con esta pregunta voy a comprobar algo con ustedes. Vale, miren esta pregunta. Have you learned any new words since today's morning? Okay. Literalmente esa pregunta se traduce como ¿Has aprendido alguna palabra nueva desde hoy en la mañana? Obviamente en inglés, ¿verdad? Sincerely, no. ¿No? No. You don't try to learn new words? No. Try to learn new words, people. It's really important. Every day, you should learn at least one new word every day by yourself, okay? For ustedes mismos, ¿verdad? deberían de, de ahí ver, solo buscar una palabrita en inglés. Ah, bueno, well, now I know this word. O sea, y ahí van a ir amplificando, ¿verdad? Perdón, ampliando your vocabulary, okay? Nadie, nadie, nadie ha aprendido ninguna palabra nueva desde la mañana de hoy. Alguna que tal vez vieron en your social network, on Facebook, on Instagram. No, nothing. Nothing, nothing, nothing. Nothing at all. No one. Mayra, Vanessa, Raquel, no one. No. Okay. I'm a little disappointed, people. Do you know what is disappointed? Disappointed. Yes, I'm a little disappointed. You should practice more, okay? But, okay, but as you didn't learn any new word uh, this morning, today you are going to learn at least 10 or more new words, okay? So let's start. Now, in today's vocabulary, we have. Okay, bueno, creo que no lo actualicé, creo que no se me guardó, la verdad, porque ahí veo que me aparecen algunas de la vez pasada. Así que disculpa del caso. Va, ok. Va, eh, la importancia de darle al botoncito vea, de, de guardar, ok. Now, For example, we are going to we are going to see this one. Age 
ARM, ¿ok? This stands for, ¿ok? Se los voy a escribir esto. Y por favor, vean el chat. AHRM stands for Human Resources Management. Is, <clears throat> this is the part of your company, okay, or your business that is in charge of uh, hiring new people. Uh, ¿Qué más hacen ellos? Human resources. Uh, interviews, uh, gives feedback. Uh, human resources. ¿Han escuchado human resources? No. Recursos humanos, ¿verdad? Eh. Payroll, teacher. Sorry. The payroll to do. Ah, uh -huh, they do payroll. Pay, pay, payroll. All right. Payroll. They do that as well. Bye. Lo que, lo que les puse aquí, vea, es lo que dice stands for. Stands for significa como es la, la abreviación de verdad o, o esto significa esto, o sea. ¿Ya? Por Está. poner Human Resources Management ponemos HRM. ¿Ok? But then we have ASAP. ¿Ok? ASAP is like another abbreviation. Sí, Perdón, perdón. Sorry. Perdón, yo lo había escuchado como HRMS, pero no sé si es la S de Stand. Mm, no. No, no, también se puede, ¿verdad? Porque algunos mm. también lo ponen solo HR. Ah, ok. Sí, HR también, ¿verdad? Human Resources, ya Management, ¿verdad? Es un agregado. Y la S, ese sí nunca lo he visto, la verdad. Pero Ajá. tal vez, ¿verdad? Tal vez puede indicar plural, pero no estoy muy okay. seguro. Así que no le, no le puedo asegurar ahí, ¿verdad? Bueno, ok. Now, ASAP. ASAP stands for as soon as possible, okay? It's like when your boss, when your boss wants you to do something ASAP, ASAP right? ASAP. Ah, con, con la S teacher es a human resource system. Ah, okay. Thank you, Miss uh -huh. Miss Vasquez. Okay, as soon as possible is ASAP, okay? And then we have, bueno, las demás no, no se me guardaron, pero las vamos a ir viendo ahí en el transcurso de la clase. No, so, don't worry, don't worry, be happy. Let's continue. Now with the main topic, okay? Before starting with the main topic, we are going to do a feedback about the, the, the previous topic of yesterday with commands, okay? Vamos a hacer una pequeña actividad ahorita, pero primero, ¿verdad? Quiero esclarecer algunas palabras que tal vez vean, eh, no estén familiarizados eh, con ellas. Ok, ok. For example, we have the first command. Say hi in the chat. Wave. Snap your fingers. Say hello to everyone. Turn off your camera. Make a phone call. Touch your head. Whistle. Do you know what is whistle? Whistle is. Yes. Whistle. That is whistle. Cover your mouth. 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 Pueden decir boca, por favor. Y dicen boca, no, hay ni. Tapa boca. No, 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 mouth. Say mouth. No, no, no. Bueno, sí, ¿verdad? Cover, cover your mouth podría ser tapa boca, uh -huh. pero en este caso me refiero a cover your mouth. Like ¿Ok? Que se la cura, uh -huh. ¿no? Ok. Pero eh, lo que quiero hacer énfasis es en la palabra mouth, ¿ok? Para que la pronuncien bien, ¿verdad? Oigan. Mouth. Carla, say mouth. 
Say mouse. 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 Ah, mouse. Mouse. Sánchez. Mouse. Mr. Sánchez. Mouse. mouse. Right. Uh, Darwin. Mouth. Mouth, right? And this one. Aprovechando que tiene el mic encendido, Mr. Ayala. Whistle. 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 Bueno, whistle es silbar, ok? Silbar. Ok, let's continue. Look up. Look down and give me five dollars. Okay, those are the commands that you are going to follow. Now, bueno, ahora vamos a ir a la pantalla que ya que habíamos ido a la vez pasada, solo que esta vez no va a ser un Simon Says, verdad? Pero va a ser sí. algo similar. Look, teacher, how do you say look up? Look up. Look up. ¿Eh, pueden ver mi, mi cámara. Look up. Look down. Look. Yes. Es ver, ¿verdad? Bueno. Ok, people. Vamos a poner todos para yo ver que si sí hacen sus, sus indications. En este momento creo que todos nos podemos ver a todos, ¿verdad? Así que si alguien está comiendo o algo, pues lo vamos a ver. Así que por favor no lo haga. Ok. Very good. Now, I'm going to give some commands, ¿ok? Direct commands to anyone. For example, I can say, Mr. Hernández, eh, whistle. Nice, ok, no, vaya, pero para ello voy a necesitar que todos tengan el micrófono encendido porque si no, nos vamos a, a, a tardar, ¿verdad? Ok, vale, perfecto, vale. les voy a pedir, ¿verdad?, de que si les digo algo, ok, lo continúen haciendo, ok, por ejemplo, si les digo que se cubran la boca, solo van a permanecer así, ok, if I tell you, eh, touch your head, solo van a quedarse así, ok, hasta que, hasta que yo les haya dado un comando a todos. ¿Ok? Yes. Understood. Vanessa, yes. your mic. Please. Yes. En Ofelia, your mic. Mr. Sánchez as well. Ok, thank you very much. Now, uh, let's see. Um, mm, mm, give me a second. Ok, let's. Let's start with Anabel. Snap your fingers. Okay, continue doing it with rhythm. No, not like that. <laughs> okay, next, uh, Mr. Um, Sanchez, cover your mouth. What? Cover your mouth. Okay, stay like that. What happened, Anabel? I told you to. Aha, uh -huh. thank you. Uh, the, uh, Raquel Betsabe, clap. Okay. Uh, Mayra, touch your head. <laughs> uh, Vanessa, uh, whistle. <whistles> Hernandez, let me see. Mr. Hernandez, wave. No sé qué significa eso. Wave. This is wave. Esto voy a llegar en la clase. Wave. Esto es wave, mire. Así se va a estar. Así se va a estar. Ok. You are waving. Ok. Eh, mm, mm, Fátima. Touch your nose. Touch your nose. <laughs> Ok, aquí me le falta decirle algo. Ah, Flor, ok. Flor. Flor, say hi in the chat. Spam, spam hi in the chat. Hi, 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 ok. Mr. Ayala, say hello to everyone. 
Ay. Ok, creo que solo faltó Felia ya. Ay, Carla. Y acá sí. Ok, veamos. Eh, o oh, Carla, turn off your camera. En Ofelia, give me five dollars. <risa> ok, very good. Pues ya pueden detenerse lo que están haciendo. ¿no? Ok, ¿verdad? creo que esto de, las, de los commands, ¿verdad? Está más que claro, ¿verdad? Solo para recapitular, ¿verdad? Uy, 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 uy. Casi le doy donde no. Bueno, ok. Let's continue. Uh -huh. Wait, 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 wait. Let me share my screen back. Okay, I guess that now you can see my my PowerPoint presentation. Okay, now people, in this case, what do you think your classmate's boss wants him, her to do? Va, quiero que en estos momentos ¿Verdad? Elijan una persona acerca de quién van a escribir. Eso sí, tienen que tener en mente el trabajo que desempeña. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que Flor va, perdón, va a hablar sobre the responsibilities of Darwin, ¿ok? Lo que cree Flor, ¿verdad? Que el jefe de Darwin le va, lo va a poner a hacer, ¿ok? Mañana que vaya a trabajar Darwin, ¿ok? What is your job, Mr. Mr. Ayala? Container. Sorry. Container. Contador. Ah. Accountant. No. Be accountant. 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 Ok. Vale. So, ahí van a escribir ustedes. Solo escriban cuatro cosas que creen que ustedes que va a ser Mr. Ayala, ¿verdad? Obviamente va a ser solo uno. Van a elegir solo uno, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Flor puede elegir lo que va a hacer Darwin, ¿verdad? Y etcétera. Así que. Este, en el chat en estos momentos, ¿verdad? Digan sobre quién van a, 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 a escribir, ¿verdad? La, la responsibilities, ¿ok? Para que no se vayan a repetir. Please. In the chat. You can write it in the chat. Ok. Flor Darwin. Ajá. Uh -huh. In the chat. Ok, Carla, about Mayra. Nelson, about Josué. Mayra, about Carla. Uh -huh. Delmis, about Vanessa. Uh -huh. Continue. Darwin, about Flor. Uh -huh. Carla, what about you? Mr. Sánchez, Mr. Hernández. Ok, Raquel, Vanessa about Raquel, en Raquel about Nelson. Ajá. Anyone else? Fátima about Delmis. Ok. ¿Quién falta? Hernández, Josué, Adán, Abao, Carla. Ok, Mr. Hernández, creo que Carla ya, ya había alguien que había elegido a Carla. Puede elegir, mire, a, a Ofelia. O a... ¿Quién más falta? Sí, solo Ofelia falta. A Fátima creo que falta también. Ofelia y Fátima. Ok, so Fatima. Ofelia Karina. Ok, very good. Pero Karina creo que no está acá, Ofelia. Karina, yeah. are you here? Bueno, ¿Puede ¿Dónde ir a la casa, doña Rosita? Puede elegir a, a no Fátima ya. Ah. ¿A quién han elegido? Ah, sí, ya. Yeah, yeah. Ok, Karina is here. Karina is here. Don't worry. Okay, okay, Karina, you are going to choose one name of your classmates and you are going to write down what you think his or her boss 
is going to lo que le va a decir vea que haga mañana <laughs> ok four eh, things four okay. things vale los demás, vea, tengan bien en claro los, lo que ustedes piensan que su jefe le va a poner a su mañana, vea, para que después comparemos, ¿ok? Ah, Mr. Armaya, welcome, Mr. Armaya. Y del... bueno, dice, ahí está del... también, vea, Mr. Amaya, acaba de conectarse. Mr. Amaya, del... solo recapitulamos. Del... ¿verdad? Cuatro cosas que usted cree que el jefe de alguien que usted elija, ¿verdad? Lo va a poner a hacer mañana. Okay. ¿Y qué okay. trabajo desempeñará Delmi? Ok, ask them, ok. Delmi, what do you do, verdad? O what, do you, what is your job? In English. I am the administrator of a foundation. Administrator. Mm -hmm. It can be manager as well. Manager is... Mm -hmm. Similar. And you, Raquel. Okay. What do you do, bro? Raquel? What do you What do you do, work? Uh -huh. Raquel? What do you do? Mr. Sanchez is asking you what is your job. Mm. Mm -hmm. No sé cómo se dice en inglés. Técnico de atención al cliente. Sería como un agente de call center. Call center. Mm, no, atención al usuario. Pero, como, pero, pero, no, pero no es, es por teléfono, es, es como no, cara a cara. Es presencial. Ah, en, en, dígamelo de nuevo, por favor. Técnico de atención al usuario. Mm. Sería como técnico de support. Ajá, algo de support sería como... Técnico de support. Technical support agent. Agente mm. de soporte técnico, ¿verdad? Okay. Technical support agent. Hey, you, Nelson? I am supervisor. Oh, sorry, no, no me. <laughs> Don't get confused. Uh, we yes. have two Nelson. Nelson Sanchez. Yes, Nelson Sanchez. Nelson Amaya. Uh -huh. Okay, people, si alguien más no cono desconoce el trabajo de alguien, vea, please ask them, what is your job or what do you do? Okay. No vamos a estar en I... I am technician, the video, uh, assistant television. You understand? Be more okay. specific, Mr. Uh, Sanchez. Okay, Nelson. You understand? Yes or no? Okay, yes. <laughs> okay, okay. Fatima, what is your job? Hello, Fatima. Mr. Hello. Hernandez is asking you a question. Um, tesorera en una alcaldía. Pero como... ¿Cómo? ¿Cómo? Eh? Soy tesorera en una alcaldía. ¿Cómo lo digo en, en inglés? Tesorero. La verdad, la verdad no sé, se lo voy a buscar. Permítame. Excuse me. Es como treasury. Treasury, es algo así me uh -huh. dijo el anterior, ¿verdad? Uh -huh. Tre, tre... Yo creo que así es como dice la señorita, pero sería ah, mi... Pues, okay. Es que yo siento que treasury es como, como una palabra muy... Pero bueno. Bueno, se lo voy a escribir aquí a, a los dos, ¿verdad? para Mr. Hernández y Fátima. Bueno, para los demás, si lo quieren chequear también, no hay problema. Treasurer. Sí. 
Por eso es que a mí me gusta cuando son palabras así como complicadas, me gusta mejor poner en el traductor cómo se dice tesorero en inglés. Y ahí le aparece en diferentes contextos cómo se dice. Thank you. Okay, let me know when you finish. Let me know when you finish. Eh, esto se me olvidó decir es la página donde estaba eso, creo que no se la puse abajo, pero las demás sí se las he puesto. I hope so. <laughs> okay, let me see, people. Let me see. Mm -hmm. This is on page 23. 23. Bye. After you finish, people, you are going to mention, okay, the responsibilities that you think someone's boss wants him, her to do tomorrow. En that person, ok, va a confirmar, ¿verdad? Esa persona va a confirmar si, si le acertaron o no le acertaron. Ok. That's what you are going to do. Administradores. One question, people. Eh, ¿Qué traductor utilizan ustedes ¿verdad? en línea o alguna? ¿Qué utilizan para ayudarse, auxiliarse? Google Translate. Google Translate. Uh -huh. What about the rest? The same? Bueno, la verdad yo por cuestiones de espacio, ¿verdad? Yo no ando descargando apps para traducir. Siento que Google Translate está... No es perfecto, ¿verdad? Pero porque a veces he colocado cosas que me las traduce bien raras, pero bueno. Ahí es cuestión de saberlo usar, ¿verdad? La gramática española juega un papel muy, muy importante ahí, ¿verdad? Las comas, los puntos, ¿verdad? el acento, la tilde, etc. Okay. Ah, veo que tengo un mensaje en el WhatsApp de alguno de ustedes en el grupo. Hello, teacher. I apologize. I'm going to be late. Teacher, I'm trying to connect. Hello, classmates. Can you send me the presentation, please? Este, una pregunta, ¿quién es Anthony Alejandro? No está aquí. Ok, let's see some answers. Carla, Carla, are you there? Ok, Carla, tell me. Yes, ok. Who, who is your classmate? Uh, Mayra. Okay, read the, 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 the. What do you think your classmate's boss wants her to do tomorrow? <laughs> Say by number, like number one, blah, 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 blah. Mm -hmm. Okay, okay. Number two, blah, number, blah, 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 blah. Okay, number one, Mayra is responsible of development of project. 
continue. Uh, num number two, she has meeting every, every day. She, she, she calls her clients every day. She has meeting with her team. She is responsible, responsible that a star and close of project. Okay, Mayra, tell us, is that true? Yes, it's true. What, number one, number two, all of them? All of them. All of them, okay, very nice. Thank you very much. Now you, Mayra, who is your, your partner? My coworker is Carla. My, oh, Carla, me. okay. Uh -huh. Yes. She does the first. Mm -hmm. She does the invoicing of customers and suppliers. Mm -hmm. Two, she prepares purchase order. Number three, she does the invoicing of customers and suppliers. And four, she prepares legal books. Uh -huh, Carla, is that true? It's that true all. All of them. Okay, thank you very much. Yes. What about you, uh, Delmi? Delmi is Annabel. I'm going to talk about Vanessa Segura. She uh -huh. is a young coordinator. Uh, can you please uh, say by, by number, please? Vanessa. Number one, number two, blah, 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 blah number three. Uh, number one. She prepared the budget of the raw material. Mm -hmm. Number two, she made the checklist in the line one. Number three, she checked the stock of raw material. And number four, she, she resolved the problem in line two soon as possible. Okay, tell us, Vanessa, is that true? Yes, it's true. Okay, thank you very much. Now you, Vanessa, who is your, your partner? I'm talk about Raquel, to Raquel. And number one, uh, her boss said that she makes a report about the problem that the customer has, mm -hmm. resolve issues about an important case, and serves all the customer. Only that, right thing. Okay, it's okay. Uh, is that true, Miss Raquel? I think is Raquel. Yes. 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 Now you, Raquel, tell us about your partner. Um, my partner, um, Nelson Sanchez. Uh huh. Tell us about the responsibilities of Nelson Sanchez. Number one, uh, check the functionality of the system. Mm -hmm. Number two, check um, no, no, number two, <laughs> report the functionality page web page mm -hmm. um, number three create create a new usually usually um, update a web page okay mr sanchez is that true Two, two sentences is true. Two sentences are true. Yeah. The rest, no. <laughs> no. Okay. Okay. Thank you very much, people. Because of the time, we can, we can have all of you participate. But I hope that you did the, the task. Okay. Now, we are going to start with these questions. Okay. We are going to answer these questions because we are going to talk about something else. All right, for example, uh, let's see. Mm, let's see, let's see. Flor, what are three things you do every day in your workplace? Uh, 
three things that you do every day in your workplace. Hello. ¿Qué, qué, qué, qué me está preguntando, teacher? Disculpe. Pregúntale usted a mí, ¿vale? Ok, what are the things you do every day in your workplace? Ok, number one. I always plan my classes, ok? Number two. I always... Um, I always try to speak English. Number three, I always have my students to practice their speaking skills. Now you, what are three things that you do every day in your workplace? Okay, number one, I usually have a meeting on Friday. Mm -hmm. Number two, I always go to the supermarket on Saturday. Okay. And number three, I um, Yes. Um, okay, three. that's enough. It's okay, Miss, Miss Carvalho. Thank you very much. <laughs> now, second question. What is something you never do in your workplace? Vanessa, can you ask me that, that question, please? Okay. Uh, what is something you never do in your workplace? Okay. Please pay attention to my answers. For example, number one, uh, I never speak other language in my class. For example, French or Italian or Russian, only English. Number two, I don't, um, I don't, um, I don't know how to do nada. <laughs> okay, I don't uh, check, no, no, eso sí es algo que hago. Ella está difícil, la verdad. Ahora los entiendo. <laughs> bueno, pero pueden decirlo de otro trabajo totalmente ajeno al de ustedes. Por ejemplo, I don't receive phone calls. ¿Ok? Bye. Ojo a la primera que dije, ¿verdad? I never speak other language. Number two, I don't receive or make phone calls. Bye. Ok. Now. Do's and don'ts in your job. Yeah? Something that you do and something that you don't. Now, let's see. Uh, for example, I have more examples here. I work with students. I clarify doubts. Vaya, qué barbaridad, no me acordaba de estas que había puesto. Okay, I research information and don'ts. I never speak French. I don't contact students. And the last one, espérenme que me tapa aquí la cámara. I don't improvise classes. Okay, everything is planned. Bueno, almost everything. Now, I want you to, permítanme un segundito, por favor. Sorry, sorry, sorry. Okay, now I want you to think about 
two things that you do in your job and two things that you don't do. Pero la primera quiero que me utilicen como, como, como está, ¿verdad? En la presentation, ¿ok? ¿Verdad? Permítanme, creo que ya les hice spoiler ahí. Ok, no. Va. Mírense cómo vamos a negar, ¿verdad? Miren, se puede negar utilizando solo never, ¿ok? Y también podemos negar, ¿verdad? Utilizando don't, ¿ok? Así que, the first sentence, please use never. And in the second sentence, please use don't, ¿ok? A ver, I'm going to give you one minute. One minute is enough. I think you are very smart students. And you are very quick to work. Teacher, una consulta. Yes. Eh, ¿Por qué tiene el do esa S? Así, eh, más chiquitita ahí. Y también el don't. Ok. Esto es para, para, es como para denotar, ¿verdad? Es como si en español pusiéramos eh, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Por eso es que tiene la, la S refiriéndose a varias cosas, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, sí, lo que pasa es que es primera vez que lo veo así. Ah, es que esto es muy común, ¿verdad? Verlo en, en, en por ejemplo, en manuales de... De, de algo, ¿verdad? Por ejemplo, este, por ejemplo, en su trabajo, tal vez ustedes pueden haber cosas que sí se pueden hacer y cosas que no. Y aparece ahí, ve a alguien, por ejemplo, limpiando la, la computadora ¿verdad? con un trapito, do, dice. Y, y hace, sale otro, vea, limpiando la, la computadora con, con jabón y, y todo, ¿verdad? ahí dice don't. Ok, algo así sale en, en, en manualitos. Bueno, al menos yo así lo he visto. Thank you, teacher. You're welcome, Flor. Okay, people, if you have any question, you can ask me, teacher, how do I say blah, 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 or something. Una cosa, vea, no tengan pena en preguntar y tampoco tengan miedo o pena en interrumpirme, ¿verdad? No hay ningún problema que me interrumpan. Solo dígame, vea, teacher, sorry, or teacher, excuse me, ¿verdad? Para yo darles el espacio, no hay problema. Okay. Remember, use never and use don't, please. Okay, did you finish, Mr. Sánchez? Eh, Maria Carballo. Eh, Delmis, did you finish? Mr. Ayala, Mr. Hernández, Mrs. Vázquez, eh, Miss yes, Guevara, Miss Hernández, Miss Rosario, Miss Santos, Ofelia. Mr. Amaya, Mr. Pascual. Oh, Mr. Pascual, you're here. Welcome. Thank you. You're welcome, Mr. Welcome. You are always welcome here. Okay, let's ask some of you. But para ello, no sé si lo escribieron en, en, en su cuaderno o en algún documento Word. ¿Dónde lo escribieron? Vale. Si sí, lo escribieron, if you write it in a Word document, ok, les voy a dar chance de que compartan pantalla, ok. Si, sí. sorry, si sí, lo hicieron, ¿verdad? En su, si están conectados desde su teléfono y lo escribieron, ¿verdad? En algún eh, piece of paper, ok, or your notebook, please eh, do this. Bueno, ahorita, ahorita no tengo ningún papel aquí para mostrarle, pero quiero que me muestren ve ahí, así que lo acercan a la cámara para que se vea bien, ok, please vale, now, let's start with Mr. Pascual, ajá, Mr. Coreas Pascual
Yo lo escribí. Ok. Chowas. Chowas. Permítanme, voy a, voy a quitar esto para que salga la pantalla completa. Okay. Sorry, sorry. Ok, there you go. Ajá, Mr. Pascual. Escribí lo que estaba en la pantalla, en la lámina. Ah, no, no, no. Lo, bueno, ok, no, no problem, Mr. Don't worry. Ok, so we are going to see Mr. Ayala. Mr. Ayala, what do you have? Si lo escribió en, en Word, ¿verdad? ¿Puede compartir pantalla? O, ah, ok, en your note. Ok, it's ok. Ajá. Can you tell us? I never take my dog to work. Mm -hmm. And don't eat in my office. I don't... Eat in my office. Oh, eat. Uh -huh. Okay. Thank you very much, Mister. What about you? Ben? Hello, Delmis. I have. I never have a snack. <laughs> have a nap in the in <laughs> I don't attend customers and I I never speak Italian. Okay, thank you very much, Miss uh, Lopez. <laughs> thank you. What about you, Mr. Hernandez? The ne negative teacher. Yes, you can read only the negatives, ¿verdad? Prácticamente hemos ha estado hablando de todas sus responsabilidades. No le veo por qué tienen que mencionar. Okay. Uh -huh. Negative. I never use computer. Mm -hmm. I don't call customers. You and don't? I don't call. Ah, call, okay. Customers. I don't paint in my work. Okay, thank you very much, Mr. And one more, only one more. Let's see, Ofelia. Ofelia? Teacher, uh, I never chess report. All right. I I don't I don't I ne uh, a river documentation. Okay. Uh, I don't a uh, responsibility report. Okay. Thank you very much, Ophelia. Thank you all. Okay, people, now, this activity is also in your book. Okay, to be exact, it is on page 24. Wait, 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 wait. Okay, for this activity, you are going to, sorry. Okay, yes. Okay, it is on page, let me see, 24. Yes, 24. Okay, it is a short reading. Right now, I am going to have someone read it for, for all of us. Can you please do it, Miss Santos? Just give me a second. Okay. I'm, so I'm going to put it in full screen. Okay. Full screen. Okay, there, there you go. Okay. Hello, my oh, name sorry, is sorry, John sorry. Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. 
Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22. And I am always busy. Okay, people. Before, okay. After reading this, you are going to work in pairs, okay, in the breakup rooms with this reading, okay? You are going to read it and you are going to solve an exercise. But before we go to the breakup rooms, first I'm going to take attendance. And then uh, tell me about is any word that you don't know, alguna palabrita verdad, que no conozcan, pueden resaltarla, verdad? tienen las annotations activadas ahorita para marcarlas o simplemente la pueden mencionar. ¿Ok? ¿No? Vean ahí, si desconocen alguna, pueden mancharla, ¿verdad? O algo, resaltarla. Uh -huh. Morning. Employees. Employee, ¿verdad? Es un empleado, ¿ok? Pero el plural de empleado. Morning, no sé si morning fue lo que querían resaltar ahí. No se equivocaron. Morning es verdad, mañana, obviamente. Morning es mañana. Busy, ¿verdad? La última palabrita que está resaltada en roja se pronuncia busy, ¿ok? Busy. Y es ocupado, ¿ok? Cuando están hasta aquí, ¿verdad? De, de trabajo. Busy. I am always busy. ¿No hay nadie más que vaya a resaltar nada más? No. Nope. Va. Ok. No. Va. Ahorita que vamos a ir a los breakout rooms, quiero que se turnen para practicar la lectura. Ok. Por ejemplo, digamos, Mr. Hernández y la señorita Karina, ¿verdad? Quedan en el mismo, en la misma, en el mismo breakout room, se turnan para leerlo. Ok. Y make some corrections. Ok. If you have a, si pueden corregirse entre ustedes, ¿verdad? Very good. Ok. Eh, va, lo siguiente, después de que lo lean, ¿ok? De que practiquen la lectura, voy a necesitar, ¿verdad? De que discutan acerca about this exercise. This is a, an exercise about true and false, ¿ok? But if the sentence is false, ¿ok? You will have to rewrite it, ¿ok? Lo van a tener que re de reescribir, ¿verdad? De acorde a la conversación, a la, perdón, al, al texto de arriba. O sea, que sea verdadero. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos para ahí. To the breakout rooms. No, no questions. No. Ok, bueno. Antes de irnos, como les digo, les voy a tomar la segunda asistencia. Así que, please, pay attention. Eh, just give me one second, please. Ok, Darwin. Present. Delmis. Present. Eh, Duwin. Fátima. Fidel, Present. Flor. Irving. Present. Adán, Juan Ernesto. Present. Escobar, Present, teacher. Eh, Karina. Here. Carla. Present. María. Present. María Vanessa. Present. Mayra. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Raquel Betsabe. Present. Tatiana. En Walter. Ok. Alguien que me mencionó a Tisha. ¿A quién? Fidel. Ok, Fidel. Ok, Fidel, ahí estamos ya. Bueno, ok. Bueno, repito, ¿verdad? Ah, por si tienen alguna duda, ¿verdad? Si no lo pueden ver, la, el, el, esta, este texto, ¿verdad? It is on page 24, ¿ok? En the exercise, it is also on page 24. Yes. Ok. Please work in practice. Ok. Practice reading in this, in this case. Let's see. 
Let me create the breakout rooms. Okay, there we go. Good luck. Okay, people, join your rooms. Join your rooms. Hi, teacher. Okay, I can see that you are alone. Yes, I'm alone. Okay, let's let's practice. I am going to share the presentation so we so we can read the the, the text. Okay, so let me do it real quick. There you go. Can you see it? No. No. Yes. Okay, good. Yeah. Okay, you start. Read it for me, please. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check my emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to often a meeting about the conference in July 22. I am always busy. Excellent. Now, now let me read it for you, okay? Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resources management manager. Sorry. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Uh, in my company, we always have events. We have to attend conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay? But un okay. paréntesis aquí por los números. Si, si usa, le puedo dar una pequeña explanation. Yeah. But las fechas. Bueno, cuando termina, ¿verdad? Así, ¿ok? Puede ir del 31 para allá, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, 20 seconds. Vale. Obviamente no hay fechas que terminen en 33, ¿verdad? Porque el mes no llega hasta ahí. Uy, perdón, aquí. Pero los números ordinales sí si llegan. Pues día el infinito, ¿verdad? Vale. Pero en estos casos, ¿verdad? Las fechas por lo general, ¿ok? Por lo general, vea, se dicen como los números ordinales, o sea, 21st, 22nd, 33rd, ¿ok? Vale, pero en, por ejemplo, las personas que hablan eh, allá por, ¿cómo se llama? Este, el United Kingdom, ¿verdad? Ellos, la verdad, los números no les, no les importa eso y los dicen tal cual, ¿verdad? July 2021 eh, o July 1, ¿verdad? No sé si has escuchado, pero Muchas sí. veces se, se dice la July 1st en bla, bla, bla. Ok, solo eso, ¿verdad? Ok, let's continue with the exercise. Ok. okay. Espérenme que está con me. Ok, there we go. Now, his name is John Wilkins. Is that Wilkins. true or false? 
is false. False, right? What's his name? The correct sentence is, his name is John Wilson. Okay, good. What about the second one? Um, he writes reports every day. This sentence is wrong because he checks emails and he always answers the phone and talk to potential employees. Okay, he writes reports every day. Let me let me let me read. Mm -hmm. Uh-huh. Yes, you are right. He he's not in charge of of writing reports. Mm -hmm. Good. He never answers he never answers the phone and talk to customers. That is also false, right? Yes. Why? He always answers the phone mm -hmm. and doesn't talk to customers. He doesn't talk to customers. He talks with potential employees. Mm -hmm. Very good. Aquí miren esta tiene que llevar ese, pero no se la pusieron. Okay. He never, he always mm -hmm. answers the phone and talks talks yeah good okay can you read number four please yes he often attends meetings in the morning what about that one is true because he attends meetings in the morning and not so often in the afternoon excellent Mayra number five five he never attends meeting in the afternoon. He never attends meetings in the afternoon. Let me see. I think that is wrong. Not so often in the afternoon. Actually, it would be like, for example, he, uh, like, um, the adverse of frequency, like, he seldom attends meetings because it's like not so often, right? Uh -huh, but never, never means never is never, never, never is never. Uh -huh. mm -hmm. Very good. What about number six? Six, he usually has event in his company. That is true. Okay, and the last one. The last one, he has to go to conference in Ju on July 22nd. It's mm, true. Oh, yes, he has a conference on July 27th. Excellent, Mayra. We are going to do other activity, but if you want, we can do it right now because I I don't I don't think your classmates have finished. Finished. Mm -hmm. Okay, now here as you can see is a, a like a short description about what Mr. Wilson has to do in um in a normal week, right? In his job. Now let's talk about what we have to do in a normal week of job. For example, let me start first and then you do it, okay? Okay. You have to push yourself. You have to push yourself. You are very good. Okay. Va. Solo que si vera puede auxiliarse aquí a verlo nada más. Ya, pero trate de hacerlo, you know, with fluency. Now, okay. for example, hello, my name is Moisés Ramírez. I work in a school and I am a teacher. I am a, I work for hours, okay? Every day I go to, to a school and I teach, I always teach English from 7 a.m. to 8 p.m. In the afternoon, I check homeworks. I also help my students with questions that they have about exams and tasks. And at night, for example, I um, usually at 8 p.m., I start working in my computer. I, I plan my, my classes. I research information. I always uh, use uh, uh, 
the internet to find activities. And also after that, I check some material that I have to plan my next class for the other day, for the other day, and so on. Okay, now you do it. Okay. Okay, one question, Mayra. Uh, from one to five, okay? From one to five, how much did you understand from my description? Mm, three or four? Three or four? You understand like like this, yes. Not all, 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 not everything, mm. but but most of it, right? Okay, it's okay. Uh -huh. Okay, try okay. to do it. Okay. Hello, my name is Mayra Guevara. I work in an office. I am a project manager. Every day I check my emails. I always have meetings. Um, Especially, I have meetings Mondays, Monday morning with my boss and my team. I review reports uh, two or three times a week, and I have to update project status uh, because I need to present to my directors. Is that it? Yes. Okay, excellent. <laughs> okay, very nice, Mayra. Now I'm going to back to the main room. If you want, you can come with me or stay okay. here alone. But <laughs> we are almost done with this activity and then we are going to do another activity. Bueno, la verdad, usted ya la hizo. Okay. But then <laughs> you are going to do this like this, do it like this to the whole, to the whole class. Okay. Okay. Maybe you don't get nervous. <laughs> okay, very nice, Mayra. Just let me stop. Okay, I'm going to go to the main room. Uh, see you later. Okay. Okay, let me check if I am recording. I was working with a student, but I don't know if the other students have finished. Uh, don't worry, Mayra, I'm speaking alone. I am speaking to the camera. Okay. Because my my bosses, they they check my, my videos and they don't want me to be like waiting for the students you... just being like this. Okay. They want me to speak and you know I have to do that. But I will give you your classmates. Let me check the time. It's 9.20. I will give them one more minute and they, then I will get them back to the to this room to check their answers. But first, I need to check something. Okay, I'm going to send one message to the students. Finished. You have one minute.
Okay, your classmates are going to be here in one minute. I just stop the sessions. <clears throat> Fatima, welcome back. Welcome back, people. Vanessa, welcome. Mr. Hernandez, did you practice? Yes. 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 Good. Yes. What about you, Darwin? Did you read that the text? Did you finish? Yes, teacher. Okay. Very good. Okay, we're going to wait for the rest. I just ya ya detuve ver a los breakout rooms estarán aquí en unos four, three, two, one. They are going to be back here in just one second. Okay, welcome everyone. I hope that you practice. Okay. Okay, did you finish or los interrumpí? Cancelarlas. No, everyone finish? No. No? You didn't finish, Mr. Amaya. Or are you kidding me? <laughs> okay, good. Yes, we finish. <laughs> now let's check what you have. Okay? Mm -hmm. Okay, hey, just let me share my my PPP. PPP is for PowerPoint presentation. Okay. Okay, this is the text, okay? But you had to practice here. These are this is a, an exercise for true and false. For example, Mr. Hernandez, his name is John Wilkins. Is that true or false? It's false. Why, Mr. Uh, because his name is John Wilson. Is Mr. Hernandez right, Carla? Yes. Yes, okay. What about number two, Carla? Uh, number two is false because mm -hmm. he is a human resource manager. Okay, thank you very much. What about number three, Mr. Sanchez? It's a spawn. Uh huh. Yes, it's false. But why Mr. is false? Because he, he is, is a human resource manager. Okay. He never, okay. Actually it's false Mr. Sanchez because here it says he never answered the phone and talks to customers. But here it says that uh -huh. he always, he always, right? Always. Very good, Maria. Okay, what about number um, four, Miss Carabayo? It is true. Uh -huh, Miss Carabayo? It is true, teacher. It is true. Okay, yes. I am not going to question you. <laughs> <laughs> okay, let's see. Mr. Uh, 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 Amaya, Mr. Amaya, what about number six? Six? Six. Mm -hmm. Bye, teacher. He usually has events in his company. It's true. True. 
Okay. Right. What about Always. the last one? Yeah. Hmm? Teacher number number six. Mm -hmm. Number five. Uh, he usually has events in his company. Mm -hmm. The he, he always. He but always. He always has events in his company. Mm -hmm. Let me check, please. He always has events. We always have, have events. Yes. Okay, very good. Veo que sí prestan mucha atención, ¿verdad? ¿verdad? It says he always has events in his company. Okay. What about number seven? The last one. Fidel. Oh. Teacher, le faltó el número 5 también, creo. Mm -hmm. Oh, sí, va, no, no le dije a nadie. Bueno, Fidel, número 5. Fidel. Uh, he has to go to conference on July 22nd. Ok, yo es... le dije... True, is true. True, true, right? True. Ok. Excellent. What about number five? Ahí me dijo alguien que number five no lo habíamos dicho. Uh -huh. Is false. False, right? False. Va a ser Coreas. False. <coughs> Ajá, porque es false, Mr. Coreas. Eh, decía, I attend meeting in the morning. Ok, thank you very much, Mr. It is false because he, he wait, and not so often in the afternoon, right? Because he seldom attends meetings in the afternoon. Ok. Yeah. But never, no, ¿verdad? Never, no. Porque sí, lo hace con poquita frecuencia, pero yes, he does. Ok. Very good. But now we are going to... Bueno, vamos a tener un pequeño paréntesis, ok. Para, para, para despejarnos un poquito. Vale. Ayer, fíjense que me quedé con alguien, ¿verdad? Este... Trabajando un poquito va en la pronunciation, ¿ok? Y estuvimos practicando, ¿verdad? Con tongue twisters. Do you know what are tongue twisters? Yes. Yes. Ok. Now we are going to practice with some tongue twisters, ¿ok? And we are going to begin with a easy one. Va. Les explico qué es un tongue twister. Tongue twister, ¿verdad? Son trabalenguas, ¿ok? Trabalenguas en inglés, ¿ok? And we are going to start with an easy tongue twister. That is this one. Ah, bueno, no me lo pueden ver. Ay, qué, ay, qué barbaridad. Que se me olvidó proyectar. Ok, aquí vamos. Ok, sorry. <ríe> Ahora creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Mi blog de notas, pueden ver mi blog de notas. Va. Por si ustedes, de verdad, en su tiempo libre quieren practicar, si ustedes piensan que la pronunciation es una cuestión que no se les da muy bien, ¿verdad? Solo pongan, miren, en Google, ¿verdad? Tongue Twisters. O pongan, ¿verdad? En YouTube, Tongue Twisters. Yo siento que es mejor en YouTube. Porque en YouTube, ¿verdad? Ahí les va a pronunciar la persona que esté haciendo. ¿Ok? Y aquí tenemos uno de los más fáciles y uno de los más conocidos. ¿Ok? El chiste de los Tongue Twisters es, pues, que les... Pues sí, que les enredan la lengua, pero, o sea, el chiste es decirlo sin que se les enrede la lengua. ¿Ok? Lo más rápido que puedan. Vale, a ver, Ali, vale, lo voy a repetir primero para que sepan cómo se pronuncia, ¿verdad? Vale, tenemos este, miren. Este es uno muy fácil. Miren, ice... Uy, sorry, no era esto. Ahí está. Ice cream... 
you scream, we all scream for ice cream. Y después lo van diciendo más rápido, ¿verdad? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, les voy a dar 30 segunditos para que lo practiquen, ¿verdad? Y después vamos a ver a algunos de ahí haciendo, haciendo el oso, ¿verdad? No, mentira. Vamos a verlos ahí practicar, ¿verdad? Ok. Let's see. Si quieren, háganlo con el micrófono apagado. Va, pero traten de hacerlo lo más rápido que puedan, ¿ok? As fast as possible. Al final, yo, creo que me, yo quiero que me lo digan así, miren. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Like that, así. O si lo pueden decir más rápido que yo, mucho que mejor. Ok, let's see some, some participations. What about you, Maria, Maria Estela? Miss Varela, hello. Hello, teacher. Uh -huh. uh, I don't, I don't watch the presentation. Eh, no es una presentación la que estoy proyectando ahorita. Todos pueden ver mi, mi blog de notas. Yes. yes. ¿Lo puede yes, ver teacher. usted, María? No. Hello, María. Yes, I, I, bueno. I scream, you scream, we all scream for a high screen. Ok, can you say it faster? I scream, you scream, we all scream for a screen. Faster. I scream, you scream, we all scream for a screen. Bueno, la verdad que creo que está muy fácil. Ok. <laughs> Veamos. Someone else. Someone else. Darwin. Darwin. I scream, you scream, we all scream for a screen. Faster, mister. I scream, you scream, we all scream for a screen. Faster. I scream, you scream, we all Me le pongo la traba. That's the point, mister. I scream, you scream, we all scream for a screen. Okay, thank you very much. Let's see, Fidel. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Faster. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Bueno, la verdad creo que está muy fácil. Bueno, vamos a ver uno más, uno más difícil. Permítanme. More difficult. Yes. Okay, this is more difficult. She sells seashells by the seashore. 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 Okay, practice. Si no saben cómo se pronuncia algo, me pueden preguntar ahorita para que no, no haya ahí ningún inconveniente. She sells seashells by the seashore. Seashells, ¿verdad? Eso se pronuncia seashells. Seashells. Ok, practice, practice. Excellent, me gusta ver que todos están practicando. Excellent. Remember that this is for your pronunciation, for your pronunciation development. Ok, una de las dificultades más grandes de aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Es acostumbrarnos a las nuevas formas de pronunciar, o sea, a las nuevas consonantes, nuevas vocales, ¿verdad? Porque no las decimos, o sea, ¿por qué creen que a los gringos les cuesta decir la R, ¿verdad? Ah, pues es por eso mismo, ¿verdad? 
A los gringos les cuesta decir la R, créanme. Porque la R de AD, como en perro, esa no existe. ¿verdad? Por eso es que ellos dicen, perro, perro, dicen ellos. <risa> ok, very good. I think that's enough time. Let's see, Annabelle. She sells seashells by the shores. The seashores. Mm -hmm. Can you say it faster, please? He sells seashells by the seashore. Faster. He sells seashells by the seashores. Mm -hmm. He sells seashells by the seashores. That's the fast. The fastest that you can say it, or can you say it faster? She sells seashells by the seashores. You are saying it the same, the same. I need you to say it really, really fast. Like this. Like that. She sells seashells by the seashores. Ah, por eso no quiere decirlo más rápido, ¿no? porque se le estaba la lengua. Exacto. <laughs> Don't worry, we are here practicing some pronunciation. Obviamente no van a andar hablando inglés así, ¿verdad? Pero uh -huh. solo es con el objetivo para que es, vea, practice a little bit. Karina. Let's see, Karina. It's difficult. No, it's not difficult. This one is... She's still... No, the other one was easy. Uh -huh. Mm -hmm. Uh -huh. The first one was easy. <laughs> she sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. <laughs> uh <-huh. laughs> she sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. I can't tell. Ok, va. Una, una cosa que pueden intentar, ¿verdad? Para decirlo fácil es... Bueno, como nos estamos riendo, ¿verdad? O sea, si nos gana la risa, ahí nos va a costar un poquito pronunciar. Así que, for that, relax, ¿ok? Breathe in and then try to be serious. And then, she sells seashells by the seashore. Nah. Like she that. Sells, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore and she sells she sell by the seashore. I can say faster. <laughs> okay, don't worry. Don't worry, Karina. But it's okay. Remember okay. to practice. Let's see yes. one more and then we go with the most difficult, difficult, sorry, uh, tongue twister there is. Mayra Guevara. Okay. <laughs> She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. <coughs> Sorry. Okay. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Can you say it faster? Faster. <laughs> She sells, no. <laughs> She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay. Thank you. Now, let's go with what, with another easy tongue twister, okay? Okay, as you know, Mississippi is a river from the United States and also, no sé si es un estado, la verdad, okay? But I know that it is a river, okay? But we are going to spell Mississippi, okay? Lo vamos a deletrear, ¿ok? Eso es un trabalengua, aunque no lo crean. Porque al deletrearlo, ¿verdad? Miren, M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. ¿Ok? Pero yo quiero que lo digan así. m i s s i s s i p p i ¿Ok? Practice. Say it please. the second time. m i s s i s s i p p i Okay. 
my SSI, SSI, PDI. My is SSI, SSI, PPI. Oh, nice. Who said that? Me. <laughs> <laughs> okay, can you say it again? My is SSI, SSI, PPI. Nice. Very good. Anyone else wants to try? No, no volunteers. M I S S I S S I P P I. Faster. <laughs> M I S S I S S I P P I. <laughs> okay, very good, Maria. What about you, Flor? M I S S I S S I P P I. What about you, Vanessa Segura? Are you there, Miss? Yes, teacher. Uh -huh. But I can't. <laughs> Come on, try. Give it a try. Sorry, teacher. I I need more time to practice. <laughs> but this is really easy. Para miren, un truco, verdad? Como habrán notado, verdad? Todo se une, verdad? Para decirlo. Miren, la M se une con la A y así sucesivamente. Miren. M, I, ¿verdad? Como la M en inglés se dice M y la I se dice I, ¿verdad? Miren, M, I, ¿verdad? Y aquí es, es, lo decimos es, es. Y como sigue la I, es, es, I, ¿verdad? Se dicen las tres de un solo. Miren, es, es, I, ¿verdad? Igual aquí, no han oído el abecedario, el L, M, N, O, P, ¿verdad? Similarly to this. Ok, vale. Ahora vamos con un trabajo un poquito más difícil. Okay. Yo considero este uno de los más difíciles porque la verdad me costó aprendérmelo. Ese es el último ya. Ya vamos a volver ¿verdad? con la actividad que vamos a hacer al final. Ok. Le voy a pronunciar palabra por palabra para que sepan cómo se dice. Oops. Ok, this one. Peter. Peter, like Peter Parker. Ok. But in this case, it's Peter Piper. Piper. Peter Piper. Peter Piper. Pick. 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 Escuchen bien cómo se pronuncia esto, por favor. Pick. Peter Piper. Pick. La vez pasada, ¿verdad? con el estudiante que les digo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Le puse a ella cómo se pronunciaba fonéticamente, ¿ok? ¿Qué significa fonéticamente? Vocal por vocal, ¿verdad? Miren, así sonaría, miren. Picked, miren, así sonaría esta palabra, ¿ve? Picked, ¿ya? Ok. Pick a peck. Peck. Va, esta sí es difícil. Pickle. 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 Miren cómo se, cómo se pronunciaría esa. Fonéticamente se escribe así. Pickle. ¿Por qué el inglés es difícil? Dirán ustedes. Porque miren, tenemos tres consonantes juntas, ¿verdad? Que nada que ver en español. Y tenemos que hacer los sonidos de las tres. Miren. Pickle. Miren. Pickle. Uh, duh, ¿verdad? Pickle. Pero si les funciona más, ¿verdad? Pueden decirlo así también. Pickled, ha sido un poquito más fácil decirlo, ¿ya? Esa es la pronunciación de esta palabra, repito, por eso las pongo en, en, en ¿cómo se llama este símbolo? Corchete, ¿verdad? ¿Ok? Por eso las pongo así, ¿verdad? Para que vean la pronunciación, ¿ok? Pickled, y el último, ¿verdad? Peppers, ¿ok? Peter, Piper, Pig, a peck of pickled peppers, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Y así más rápido hasta que lo puedan decir así. Permítanme, cojo aire. <coughs> ¿Cómo serio? Peter Piper. 
practica, practica. Permítame que ya me ganó la risa. Ok, like this. You are going to say it like this. Peter Piper, P no, ya me trabé. Ok, but try to say it as fast as you can, ok? Les voy a dar otros 30 segundos. We see some participations and we go back to the topic. Peter Piper. Peter Piper picked a peck of pickled Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of Peter Peppers. <laughs> nope. <laughs> nice try, but nope. Peter Piper. Peter Piper picked, picked a peck of pickled pickle. peppers. Pickle papers. Mm -hmm. Peter, Peter Piper pick a peck of pickle papers. <clears throat> okay, let's see some some people saying this. Okay, Mr. Hernandez. Teacher, the más difícil to pone. <laughs> Ajá, let's see, Mr. Hernández. Peter Piper picked a pig of pickle papers. 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 Peter Piper oh, picked oh, paper, a pig of papers, pickle man. papers. Ajá. La verdad, a mí también así me pasaba. Decía papers al final. No sé por qué uno dice eso. Ok, try one more time. Peter Piper picked a pick of pickled uh, peppers. Okay, no, Mr. Hernandez, thank you. What about you, Mr. Sanchez? <laughs> okay. Peter picked a pick of pick a, pick a peeper. Peter what? Peter. <laughs> <laughs> what, what was that? Sorry. <laughs> okay. Can you can you can you put your mic like this, please, so we can hear you? Thank you. Either paper picker or pick up pick up paper. <laughs> no, it's Mister, it's not like that. It's Peter Piper. Peter Piper. Peter Piper picker up pick up picker. Paper. Okay. No, you got it wrong. It's not like that. Thank you for participating. Nelson Amai. Okay. Peter Piper, 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 Piper. Piper, Mr. Piper, not Piper. Oh, of course. I, I, I intend. Okay, thank you for participating, people. Remember that this is for improving your pronunciation, okay, to practice like more English. Now, let's go back to the, to the main thing. <clears throat> Just let me check if I am recording, and yes, I am recording. But in this case, people, wait, 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 wait. Okay, remember that we were talking about this text from Mr. Wilson, okay? Mr. Wilson. But I want you to use it as an example to talk about your job, okay? For example, but tomen mi ejemplo también como Another example, okay? Uh, hello, my name is Moises Ramirez. I work as a teacher in a school. Uh, the school name is, uh, I don't know, uh, Basilio Blandon. And I am in charge of some students who study English. I always plan my classes. 
Uh, I have classes sometimes at 7 a.m. and other times at uh, 10 p.m. in the morning. I teach English four times a week. I usually uh, use didactic material, okay? And in the afternoon, I normally uh, research for information to add to my class. At night, I uh, seldom uh, rehearse, rehearse like practice my classes before going to work the next day. I have a really busy week uh, planning, teaching, and evaluating exams. Thank you. Okay, now, solo les voy a dar, verdad, un minuto, okay? Un minuto para que traten de hacer esto, pero no quiero que escriban nada, verdad? Solo vayan viendo esta hora, esta, this text, y vayan tratándolo de hacer así, verdad? Vamos a tratar de que se les vaya quitando poco a poco, verdad? Eso de, de estar escribiendo lo que van a decir, porque eso no cuenta como speaking, verdad? Eso contaría como reading. Y la mejor forma, verdad, de practice English is speaking, not reading. ¿Verdad? Si se fijaron, yo solo iba tomando ahí medio extractos, ¿verdad? Y hablando de my job, ¿ok? Eh, ¿Se entiende lo que van a hacer? If you have any question, you can ask me right now. No? No questions? Ok, try to do it, please. Try to do it. I will give you one minute. Talk about your job. Okay, people, are you ready? Yes. Okay, who said yes? Carla. Okay, Carla, uh-huh. Okay, hello, my name is Carla. I work in an office. I am a business administration. Every day I check email for the companies. I always... I always answer the phone and I talk with uh, vendors and customers. Uh, generally attending meeting all day. The, the meeting don't have um, a schedule. 
normally is the meeting is uh, any any time during the day and in the office always have event for example during during a pandemic uh, always we have a meeting with a meeting the whole dry the stress of home office how dry is that with uh, coronavirus uh, is a um, is a office very uh, very uh, actually with 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 how dry all stress in different areas Okay, thank you very much, Mrs. Vasquez. Excellent. Now, can you tell me a name? Say a name. Okay, well, I'm going to mention the name. Let's see. Um, Raquel. Aha, Raquel. Hello, my name is Raquel Hernandez. I work in an office. I'm a um, customer service agent. I um, a bit, a bit. I I service users and I take calls. Um, usually I send reports one more week uh, in my company we never have events we um, i have a training um march march 11 um Mm. Uh, finish. <laughs> okay, thank you very much, Miss Hernandez. Good job. Let's see Nelson Amaya. Mr. Amaya. Hello, my name is Nelson Amaya. I work I work in a warehouse. I am supervisor. Every day I check email the, of the different clients. Uh, always, I always dry the forklift. In generally, generally, um, I organize the people in the morning. That's only, it? Only that. Good, excellent. Now let's see one one more student because we are almost finished. Um, mm -mm. Let me see. Maria Estela. Hello, are you there, Miss? Hello. Hi. Hello, my name is Estela Velasquez. I work in a in a store. I am manager every day i check the sales report sales report um, usually i i have a meeting with the uh, vendors um, generally on the on the friday on the friday in the morning uh, i attend I attend the 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 clients in the in the afternoon. And in my company, I never have events. We have to to attend um, uh, proveedores. No sé cómo se dice. Vendors or supplies. Supplier. Supplier. 
Uh -huh, suppliers. Okay, thank you. That's more common. Uh, attend suppliers. Um, and then uh, I have a, always um, check the mer merchandise only. Okay, thank you very much, Maria Estela. Okay, people, thank you for your participations. In this case, remember that we, eh, bueno, no podemos escuchar todas las participations, ¿verdad? Pero al resto, pues, espero que lo practiquen, ¿verdad? En su tiempo libre. En eh, solo recordar, ¿verdad? Please work in the platform. Remember that you have to work every day after the video conference. You have until Friday, ¿ok? Hasta el Friday, ok, tienen verdad para realizar ahí para que no se les vaya a complicar sus, sus notas. Bueno, solo voy a tomar la última asistencia, pues si ya nos retiramos. I am going to do this really quick. So, pay attention. Darwin. Present. Delmis. Duwin. Fátima. Present. Rosario. Present. Fidel. Present. Flor. Present. Juan. Present. Karina. Present. María. Present. María Vanessa. Mayra. Present. Nelson Alfredo Amaya. Present. Nelson Edgardo. Present. Eh, Ofelia. El teacher. Raquel Betsabe, Tatiana, Present. and Maricela. Ok, guys. Eh, eh, recuerden, ¿verdad? Siempre revisar, ¿verdad? A quién le toca eh, la sesión privada después de la videoconferencia. Ok, Así, para que ya, ¿verdad? Estén con la mentalidad, ¿verdad? Resolvistamos. Diez minutitos más. Eh, well, without further ado, thank you for being here. Thank you for paying attention and have a good night. Goodbye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Yes, Mayra. Okay. Good night. Good night, people. Goodbye. Sweet dreams. We have teacher. Yes, another. We have the extra today. Uh, no, Anabel is, I think it's Mayra. Mayra. Let me just check real quick, because you just confused well, me. Yes. No, it's Mayra, Delmis. You are free today. Go, go rest. Have a good okay. night. Thank you. <laughs> bye. Bye, bye. Good night. Bye. Okay, Mayra. Welcome to our first private session. In this session, as you know, I am going to help you. I am going to clarify some questions, doubts, doubts that you might have. Tell me, how can I help you? Okay. I have one question mm -hmm. for one session last uh, some days. Mm -hmm. One minute. Uh, okay. And when we view duties, um, ay, voy a decirlo en español. Hubieron un par de eh, sentences en las cuales se ocupaba mucho la palabra have. Mm -hmm. Entonces quería saber cómo el significado de... de o de cómo se interpretaban esas, esas oraciones. Pero ahorita las estoy buscando. Un segundo. Por ejemplo, uh -huh. eh, era, How many cups of coffee do you have a day? Entonces, cuando estuvimos en la sesión, oh. nos surgió la duda de por qué se utilizaba el have en lugar de drink, por ejemplo. Ok, good question. Ok, va. Ya le voy a compartir mi... mi... Mi, ¿Cómo se dice? Mi blog de notas, porque utilizo mucho el blog de notas aquí. Bye. Ok.
Ahora yo estoy escribiendo algunas oraciones para que. Ok. Vale. Ok, muy bien. Bueno, la verdad la explicación está súper sencilla. Le va a captar así, la verdad, veo que usted este, capta las cosas bien rápido y eso es bueno. Ok, vale. Here I have an example. Can you see my, my screen? Yes. Ok. I have breakfast. ¿Ya? No sé si ha escuchado esa, esa expresión. ¿Ya? Sí. Porque no es. I eat breakfast. Uh -huh. Ok, but, lo que pasa es que en inglés, ok, se utiliza mucho el have con los alimentos, ok, el have es un sinónimo de, de, de comer, o sea, literalmente, ¿verdad? Se traduciría como yo tengo el desayuno, digamos, uh, at, um, no, 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 7 a.m., ok. La, la respuesta para su pregunta, ¿por qué se utiliza el have? Es porque el have se utiliza como sinónimo de de comer, o sea, en este caso alimento, por ejemplo, el que me decía usted eh, eh, How many cups of coffee do you have? Sí. Cups of coffee Coffee do you have? In this case is like a question Esto significaría lo mismo que si yo dijera Do you drink? Ok Ok ¿Verdad? Pero no es muy común hablar así. La verdad, las personas que hablan así, do you drink, desde ya, desde ya les notan los gringos de que esas personas son, son personas extranjeras. que... Extranjeras. Sí, extranjeras. Desde ya les notan, ¿verdad? Cuando, cuando hablan así. Porque los, las personas americanas, ¿verdad? Eh, utilizan casi siempre have para, para... No para todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por ejemplo el have breakfast se utiliza con todos los tiempos de comida. También puede decir, ¿verdad? I have dinner, ¿verdad? you have uh, um, lunch, ¿verdad? O incluso, vea, meal. Meal es merienda. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, you have meal. Meal es como merienda, ¿verdad? Ahí, uh -huh. Cuatro, por ahí. ¿verdad? O refrigerio, ajá, refrigerio. También se traduce así, ¿verdad? O break, uh -huh. por ejemplo, yo he escuchado mucho en el trabajo cuando se hacen conferencias que dicen, vamos a tener un break, que es como un espacio para comer algo, tomar algo. Me imagino que sería como similar a meal. Mm, bueno, pero es que en break el, el, el significado, en el break se hacen esas cosas, ¿verdad? pero el break más que todo es como un descanso. Ah, ok. Descanso en el que usted hace esas cosas, sí. Pero, ¿verdad? Volviendo a su pregunta, ¿verdad? Es por eso ¿verdad? que se utiliza hub. Se utiliza hub con las, con las meriendas, las comidas, los tiempos de comidas y a veces con las bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, ah, ya si usted lo quiere decir en pasado también, ¿verdad? Mire, I had breakfast at 8 a.m. Y puede ser más específica, ¿verdad? Y puede decir, ¿verdad? I had some eggs eggs en fried beans. Mire, puede decir, vea, también yo, literalmente, ese día, yo tuve, vea, eh, un poco de frijoles con huevo, ¿verdad? O sea, uh -huh. pero no, ¿verdad? Obviamente no lo va a traducir así. Yo comí, ¿verdad? Un poquito de, de huevos con, con frijoles. ¿Okay? Y en este caso, así como se utiliza el verbo have, se podría utilizar el take. I take breakfast no, at 7 no, p.m. No, no, no. Eso es totalmente incorrecto. Ah, okay. El verbo take, ¿verdad? Es que lo que pasa es que nosotros, como nos enfocamos en la traducción que tienen los verbos, ¿verdad? Uh -huh. El verbo take, obviamente, nosotros lo traducimos como tomar, pero uh -huh. no se refiere a tomar de, 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 de beber, ¿verdad? Se refiere a tomar de... de Agarrar algo. Agarrar algo, ¿verdad? De, de coger algo con las manos. ¿Okay? A eso se refiere take. O sea, take, si usted dice, por ejemplo, I take, I take a cup of coffee, eso sería incorrecto. ¿Okay? Oh. Porque si usted le dice esto a alguien que hable inglés, ¿verdad? como una persona nativa, ¿verdad? Él le va, ella o él le va a entender que tomó la taza de café, pero así, ¿verdad? con la mano, ¿verdad? la tomó así, sí, sí, que, uh -huh. ¿Okay? no que se la tomó así, ¿verdad? ¿verdad? Así que ojo ahí, ¿verdad? Take es para grab, es un sinónimo de take, mire, es esta palabrita que está aquí. 
Grave. Agarrar. Ok. Grave es agarrar. Ok. Así que, ojo ahí, ¿verdad? No me vaya a decir eso. Tiene que decir, ¿verdad? I have a cup of coffee. O también, ¿verdad? I drink a cup of coffee. Ok. Sí, Perfecto. Clarísimo. Sí. Any other question? Yes, la, the last one. Mm -hmm. en, en mi caso, que me, los problemas que yo tengo con el inglés es de que me falta mucho el vocabulario. Entonces quería saber cómo podía hacer para incrementarlo. Ok, tell me about your hobbies. What is mm -hmm. like something that you love doing or that you enjoy doing a lot in your free time? I watch TV and I listen to music. Listen to music. Okay, tell me what are your favorite like bands or singer? Uh, the week, the weekend. The weekend. I'm not familiar with that. Is a band or a singer? It's a singer. And what that? What does he sing? Is he a uh, pop pop music? But he sings in English or Spanish? Hello, Mayra. Music. Hello, Mayra. Are you there? Okay. Hola, Mayra. Sí, ahí. Okay, I think she's having technical difficulties with her internet connection. We are going to wait one minute and let's see if she reconnects or maybe she sends me a WhatsApp okay. or something. Okay, as you can see, she froze. Hello, Mayra. Hello. Yes, I have problem with my computer. Okay, don't worry, don't worry. Three times in the day, at the day. <laughs> okay. Uh -huh, tell me. Uh, what does uh, English or Spanish? Spanish. Ah, he sings in Spanish. No, no, no. Sorry, uh, he sings in English. Ah, okay. So, what I would recommend is that you watch his. Is he or a she? He. Oh, watch his songs. O sea, me pregunto usted, ¿cómo puedo ver sus canciones? Bueno, ok. Look in English, for example. Tell me a song. A song from um, him. Save Your Tears, por ejemplo. O Blinding Lights. Ok, Blinding Lights. Yes. yes. Good. So... I would recommend that you go to YouTube and search for the lyrics. Okay? Mm -hmm. Blinding lights and write down lyrics and then you start listening to the song and also watching the lyrics and in that way you are going to learn a lot of vocabulary. Okay? This is one way. Okay? Como okay. yo les dije la vez pasada, verdad, lo mejor que pueden hacer es vincular verdad el inglés con alguno de sus hobbies o sea practicar sus hobbies pero en inglés porque el inglés no tiene que ser verdad aprender inglés no tiene que ser tedioso verdad y, y, y aburrido se pueden divertir verdad o sea por ejemplo yo yo en mi tiempo antes cuando aprenda, estaba aprendiendo inglés pues a mí me gustaba mucho jugar videojuegos y pues los videojuegos se puede decir por mala suerte o por buena suerte, solo venían en inglés. Así que uno, ¿verdad? Como dicen, a la fuerza tenía que aprender inglés. Si yo quería jugar, si no, pues no iba a poder jugar si no aprendí. Así que así es, ¿verdad? Es igual los, pro, los programadores, ¿verdad? Los programas que, que utilizan en su mayoría están en inglés, así que a la fuerza tienen que aprender inglés, ¿verdad? No sé si su trabajo es muy, muy enfocado al inglés. Mm. Un poco, porque en ocasiones tengo que hablar con proveedores y son americanos. Ah, ah pues entonces vea tan siquiera informarse ahí, ¿verdad? De, de the basics, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, atender una llamada uh -huh. eh, y cosas así, ¿verdad? Ponerse a buscar, puede ver también videos en YouTube. 
ok, sobre eso, ¿verdad? Y pues lo que más, ¿verdad?, le recomiendo es esto, o sea, investigar también, ¿verdad?, preguntar también, bueno, yo al principio que yo comenzaba, yo pues obviamente me fijaba quién sabía inglés y le preguntaba ahí cosas, ¿verdad?, o sea, le preguntaba porque si los busca en internet, tienden a olvidarse, ¿verdad? Porque como pues sí, solo lo busca, lo ve. Ah, vaya. Vaya, ahí quedó en el olvido porque no lo practicó, no, no tuvo eso de, ah, esto se lo pregunté a fulanito, ¿verdad? O algo así. Ok, you can do that. Eh, you said that you like watching TV. What, do you, what kind of TV programs do you watch? Eh, series eh, por ejemplo suits suits vikings mm -hmm. ok do you watch this series in spanish or english spanish spanish mm. <laughs> too bad ok pero ya, ya las termino yes ah pues entonces <laughs> now rewatch them In English. In English. Yes, we watch them in English. O sea, usted sabe que le gustan esas series. Y pues, vea, ya más o menos se sabe algunos diálogos, vea. Así que, bueno, I would recommend, si usted siente que es muy difícil ver, eh, verlas full English, pues comience con English and subtitles in Spanish. Or, if you want to challenge yourself, si quiere ponerse un desafío, vea, véalas. In English with subtitles in English. That would be another chance, right? Challenge yourself. Tiene que desafiarse usted mismo. La verdad, yo, si me, si me lo permite, yo veo que usted se, se defiende, ¿verdad? Con el inglés. O sea, no, no es así una estudiante básica, básica. O sea, yo he tenido muchos estudiantes de este nivel y pues imagínense lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y usted bien cabal estaba. Hasta más rápido que yo lo decía, porque usted tiene bien claro lo que dice y lo que hace su trabajo. Gracias, okay, Mayra, do you have any other question or, or something before we no. go? Because ya pasaron más de 10 minutes. No, it's okay. Muchas gracias por los consejos. Ok. You're welcome, Mayra. Have a good uh, night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Okay, that was today's session. Thank you for watching. Bye-bye and good night.